നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ജോബ് റൂൾസ് മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് എസ് എസ് സി സി എച്ച് എസ് എൽ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പാറ്റേൺ സിലബസ് ബുക്ക്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് കാറ്റഗറിക്കാരെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തേത് ആദ്യമായിട്ട് എസ് എസ് സി സി എച്ച് എസ് എൽ എക്സാമിനേഷൻ അപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നവര് രണ്ടാമത് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളവരാണല്ല കുറേ നാളായിട്ട് ഈ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും പറ്റുന്നൊരു വീഡിയോ ആണിത് ആദ്യമായിട്ട് സിലബസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ടൈമിൽ തന്നെ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ കുറേ ഇയേഴ്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഓരോ ടോപ്പിക്സിൽ നിന്ന് എത്ര എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് എഴുതാൻ പോകുന്നവർ കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്ക് മെയിനായിട്ട് എടുത്ത് പഠിക്കുക ഇപ്പം ഈ ആദ്യം എഴുതാൻ പോകുന്ന കാറ്റഗറിക്കാർക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ മാർച്ചിൽ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് നോട്ടിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം സമയമില്ല പഠിക്കാൻ എല്ലാം കൂടെ പഠിക്കുന്നതിന് പകരം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ച് പോവുക അങ്ങനെ തന്നെ നല്ല സ്കോറിൽ എത്താൻ പറ്റും അതല്ല മുമ്പേ തന്നെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എല്ലാ സിലബസും കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ച് പോകാൻ നോക്കുക അത് എൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി പറയാം അതിനുശേഷം പാറ്റേൺസ് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങ ഏത് ടൈപ്പിലാണ് വരുന്നതെന്ന് പറയാം ലാസ്റ്റായിട്ട് ബുക്ക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് സിലബസിലേക്ക് നോക്കാം സിലബസ് പറയുന്നതിന് മുൻപേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ ഒരു പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഒരു പത്ത് ദിവസം കൊണ്ട് ഇതുപോലെ പറയുന്ന രീതിയിൽ പഠിച്ച് നല്ല സ്കോർ വാങ്ങിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നടക്കില്ല കുറച്ച് നാളൊരു വൺ മന്ത് എങ്കിലും നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു മാസം തന്നെ ഒരു എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഒക്കെ ഡെയിലി വർക്ക് ചെയ്താലേ ഒരു നല്ല കട്ട് ഓഫിന് മുകളിലൊരു സ്കോർ കിട്ടാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉള്ളൂ അത് ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അതല്ല നിങ്ങൾ മുൻപേ തന്നെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അത്രയും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ല ഡെയിലി കുറച്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് ജി കെയുടെ കാര്യമാണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ജി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ ഫുൾ അങ്ങ് പഠിക്കണം ഹോൾ വേൾഡ് മൊത്തം അങ്ങോട്ട് പഠിച്ച് വെക്കണം എസ് എസ് സി നമുക്കിങ്ങനെ പർട്ടിക്കുലർ ടോപ്പിക്കായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി പോളിറ്റി ജോഗ്രഫി എക്കണോമിക്സ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ജനറൽ സയൻസ് സ്റ്റാറ്റിക് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നാണ് ഇതിൽ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ നിന്ന് ലാസ്റ്റ് ഇയേഴ്സിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ വൺ ഇയർ ഉണ്ട് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ ഇയറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഒരു സെവൻ ഇയേഴ്സിൻ്റെ എടുത്തിട്ടാണ് ലാസ്റ്റ് സെവൻ ഇയേഴ്സിൻ്റെ എടുത്തിട്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് അതിന് മുന്നേക്ക് പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ വർഷം തൊട്ട് ടി സി എസ് ആണ് ഈ എക്സാമിനേഷൻ നടത്താൻ പോകുന്നത് ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷൻ അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് എ ചാൻസ് ടി സി എസ് നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ നിന്ന് ത്രീ ടു ഫോറിന് പകരം ആ ഏരിയയിൽ ചിലപ്പോൾ സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം ടി സി എസ് നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഇതുവരെ ടി സി എസ് എല്ലാവരും നടത്തിയത് ഈ വർഷം തൊട്ട് ടി സി എസ് ആണ് നടത്തുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജി കെയുടെ ടോപ്പിക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ആണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇത്രയും ആണ് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇതിൽ തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് എഴുതാൻ പോകുന്നവർ ഹയസ്റ്റ് മാർക്ക് നോക്കി പ്രിഫറൻസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് കുറച്ച് വീക്കായിട്ടുള്ളവർ എല്ലാ ദിവസവും ഇംഗ്ലീഷ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ കുറേ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറേ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സ്പോട്ട് ദ എയർ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക് സിനോണിം ആൻറ്റോണിംസ് സ്പെല്ലിംഗ് അങ്ങനെ എല്ലാം ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതാ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പാറ്റേൺസിൻ്റെ സെഷൻ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയി
in case of samayam illengi space orientation missing number idakka skip cheyavana topics aanu adayathu etton korava weightage varunathu skip cheyavana samayam illengil adutha aayittu strategy de karyam paraya appo strategy il thanne aadim parayanulladhu previous year question paper de karyam aanu appo ee examination la povunna ellarum thanne previous year question paper work out cheythu nokkite pogavullu appo njan aadim parna rendu category kar undallo adhil aadithe category il നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എക്സാമിനേഷൻസ് കോമ്പറ്റീവ് ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യരുത് അല്ല നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പം തൊട്ട് തന്നെ തുടങ്ങുക കാരണം മാർച്ചിൽ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ലാസ്റ്റ് ബുക്സിൽ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് മാത്രം അടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊരു ബുക്കുണ്ട് അപ്പം ആ ബുക്ക് വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് വർഷത്തെ മറ്റു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് സോൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കിട്ടും അപ്പം അതൊന്ന് ഫുൾ ആ ബുക്ക് ഫുള്ള് തന്നെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കാരണം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് പുതിയ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഇടുന്നത് അപ്പം ഏകദേശം ഒരു ഏഴോ എട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ന്യൂമറിക്കലിലൊക്കെ എല്ലാ വർഷവും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് സെയിം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെയല്ല നമ്പേഴ്സ് മാറ്റിയിട്ട് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ മസ്റ്റായിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി രണ്ടാമത് കട്ട് ഓഫിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സെക്ഷണൽ കട്ട് ഓഫ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെഷൻ പാടാണ് ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് പാടാണല്ലോ റീസണിങ് പാടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് കുറച്ച് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ കുറച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് നല്ലതുപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഈ എക്സാമിനേഷന് നെഗറ്റീവ് മാർക്സ് ഉണ്ട് അതായത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മാർക്സ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം അത് ആൻസർ ചെയ്യുക ഗെസ് ചെയ്യാൻ പോകണ്ട അടുത്തതായിട്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ സെയിം എക്സാമിനേഷൻ പോലെ തന്നെ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ അവറിൽ എസ് എസ് സി സി എച്ച് എസിൻ്റെ പാറ്റേൺ പോലെ തന്നെ കുറേ വെബ്സൈറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒന്നോ രണ്ടോ എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏത് വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയാലും പിന്നെ തൊട്ട് നമ്മൾ അവർ പൈസ ചോദിക്കും ഇത്രയും ടെസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കും ഇത്രയും രൂപയേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു മൂന്നാല് വെബ്സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇൻകേസ് നിങ്ങൾക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് വെബ്സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണം കാരണം എന്നാൽ മാത്രമേ വൺ അവറിൽ നമുക്ക് ഈ നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്പീഡ് കൂട്ടുക നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം അറുപത് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സ്പീഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി സെഷൻസിൻ്റെ കാര്യം ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ സി ജി എല്ലിൻ്റെ ഒക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ സി എച്ച് എസ് എല്ലിന് ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിനും ജി കെക്കും നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ആലോചിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല അപ്പോൾ ആ സമയം നിങ്ങൾ മാക്സിമം സേവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം റീസണിങ്ങും മാത്സും ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്രയാണ് സ്ട്രാറ്റജിയുടെ കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പാറ്റേൺ പറയാം ആ പാറ്റേണിൽ ആദ്യം ഞാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ പാറ്റേൺ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ക്ലോസ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ പാറ്റേൺ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ദാ ഈ കാണുന്നതാണ് ഒരു ക്ലോസ് ടെസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് തന്നെ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം ഇത് എല്ലാ എക്സാംസിനും എസ് എസ് സിയിലെ സി എച്ച് എസ് എൽ സോഫാർ എല്ലാത്തിനും തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഈസിനെസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അഞ്ച് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം തന്നെയാണ് എസ് എസ് സി എച്ച് എസ് എല്ലിന
ഇത് മോസ്റ്റ്ലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നവരൊന്നും പഠിക്കണ്ട എന്നാണ് പ്രോബ്ലി പറയാൻ എസ് എസ് സി സി ജി എൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എസ് എസ് സി സി എച്ച് എസ് എല്ലിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു മോഡറേറ്റ് വരെ വരുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഒത്തിരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ട് വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൻറ്റോണിംസ് കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് ആൻറ്റോണിംസ് മാത്രമല്ല സിനോണിംസ് അത് സിനോണിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം മീനിങ് വരുന്നത് ഒരു വേഡ് വേഡിൻ്റെ അത് ആൻറ്റോണിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് എബവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിലോ സിനോണിമിൻ്റെ എക്സാമ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ സിനോണിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സെയിം മീനിങ് ഉള്ള ഒന്ന് ഒന്ന് ഒരു ഒരു വേർഡ് തരും അതിൻ്റെ സെയിം മീനിങ് ഉള്ള വേർഡ് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനത്തെയാണ് സിനോണിം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഇഡിയോംസ് ആൻഡ് ഫ്രേസസും ആൻറ്റോണിംസും സിനോമിംസും ഇൻകേസ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ പഴയ പത്ത് വർഷത്തെ ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സിൻ്റെ എങ്കിലും പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ പോകണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ളതെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ട് പോകാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുക അടുത്ത ഫിഫ്ത്ത് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ആണ് അതായത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുന്നതും വേറൊരാൾ പറഞ്ഞു തന്നത് വെച്ച് ഞാൻ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുന്നതും അതാണ് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അത് നിങ്ങൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം എങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ഒട്ടും അറിയാത്തവർക്ക് ഒരു നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്താന്ന് മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഇനി ഇംഗ്ലീഷിൽ വരാൻ പോകുന്നത് റീഅറേഞ്ചിങ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പം അതായത് ഇതാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ മൂന്ന് തന്നെ തന്നിട്ടുള്ളൂ മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ട് അത് കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ ആക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ മൂന്നൊന്നും ആവില്ല നാല് അഞ്ച് ആറ് എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിൽ വരാം അപ്പം എളുപ്പമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുവാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇപ്പം ആർ ക്യു പി അപ്പം ആദ്യം ആറ് വായിച്ചിട്ട് പിന്നെ ക്യൂ വായിച്ചിട്ട് പിന്നെ പി വായിച്ച് നോക്കുക കറക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഓപ്ഷൻ പക്ഷെ അപ്പം നമുക്കിത് മൊത്തം വായിച്ച് നോക്കും മൊത്തം ഓപ്ഷനും അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ചോയ്സ് പറയാനാണെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ പി ക്യു ആർ അത് മൂന്നും വായിച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം രണ്ടിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം എന്ന് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്പോട്ടിങ് എറർ ആണ് പക്ഷെ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഗ്രാമർ ഒക്കെ അറിയാവുന്നവർക്കായിരിക്കും പറ്റുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒട്ടും ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാവുന്ന അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇത്രയും തന്നെ നന്നായിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ മതി കുറേ മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സമയം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജമ്പിൾഡ് വേർഡ്സും സ്പോട്ടിങ് എറും ഒക്കെ ഉറപ്പായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പോവുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് റീസണിങ്ങിൻ്റെ പറയാം റീസണിങ്ങിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പവും എല്ലാ പ്രാവശ്യവും വരുന്നതുമായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് ആണ് അപ്പം ഇതിൽ ഓഡായിട്ട് തോന്നുന്നതിന് ഔട്ട് ആക്കുക അതായത് അതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ റിലേറ്റഡ് വേർഡ് അതായത് ഇപ്പം ര ഇത് ഇതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് നമ്പർ ആയിരിക്കും വരിക റിലേറ്റഡ് വേർഡ് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റർ ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ചോദിക്കാം ഇനി അതിനുശേഷം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ ആണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും വെൻ ഡയഗ്രാം ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിൽ ഡയഗ്രാം വരച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെൻ ഡയഗ്രാം എ ബി സി അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുക ഈ കോഡിങ് ഡി കോഡിങ് അതായത് ഒരു സെർട്ടൺ കോഡിൽ ഇത്രയും ഗോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ആർ ഡി ഒ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്ലാൻ്റെ കോഡ് എന്തായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും പിന്നെ വരുന്നത് വേറെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് ഇല്ലാത്തൊരു ടൈപ്പുള്ളത് എസ് എസ് സിക്ക് മെട്രിക്സ് ആണ് അത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും രണ്ട് മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഒരു അതായത് ഇതിലിപ്പം ആൽഫബെറ്റ് ആയിരിക്കും എന്നിരിക്കാം ഈ ആൽഫബെറ്റിൻ്റെ കോഡ് എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ രണ്ട് മെട്രിക്സും കൂടെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കോഡ് ഇതിൽ നിന്ന് ചൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതാണ് ഇത്രയാണ് ഇപ
ചിലപ്പോൾ പൈ ചാർട്ട് ആയിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ടേബിൾ ആയിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ബാർ ഗ്രാഫ്സ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് പിന്നെ അതിനുശേഷം ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു റേഷ്യോ രണ്ടാളുകളുടെ സാലറി തന്നിട്ട് അത് ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർ റേഷ്യോയിലാണ് അപ്പോൾ എക്സും വൈയും ഇട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിലെ പ്രോബ്ലംസ് പഠിക്കുക സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കുക ട്രിപ്നോമെട്രി നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്രിപ്നോമെട്രി പഠിക്കുക ട്രിപ്നോമെട്രി നിന്ന് ഷുവർ ആയിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ഇൻകേസ് നിങ്ങൾക്ക് പാടാണ് സയൻ തീറ്റ കൊസ്തീറ്റ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫോമില ഓർത്തുക്കാൻ പാടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠിക്കേണ്ട പിന്നെ എല്ലാ എക്സാംസിനുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ബ്ലഡ് റിലേഷൻ ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് റേഷ്യോ ആവറേജ് ഏരിയ വോളിയം അതിൻ്റെയൊക്കെ കുറേ ഫോമുലാസ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറയുന്ന ബുക്കിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റിൽ നോക്കിയാലും കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഫോമുലാസ് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഫോമുല കാണുന്നത് പഠിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ടത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ വാല്യൂസും തന്നിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ട്രെയിനിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രെയിൻ പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജി കെയുടെ കാര്യം പറയാം ഇനി ജി കെയിൽ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്റ്റാറ്റിക് ജി കെ ഉണ്ട് നോൺ സ്റ്റാറ്റിക്കും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിക്കിൽ പറയാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ലൂസൻറ്റിൻ്റെ ബുക്കാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അത് തന്നെ വാങ്ങിച്ച് പഠിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കാൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ തന്നെ വായിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ്റെ ആ ഒരു ടൈമിൽ നിന്നും ബാക്കിലേക്ക് ഒരു എട്ട് മാസത്തെങ്കിലും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ അറിയാനുള്ളത് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അവാർഡ്സോ ഓണേഴ്സോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയ എന്തെങ്കിലും ബുക്ക്സ് അതിൻ്റെ ഓതേഴ്സിൻ്റെ പേര് പിന്നെ ജി സെവൻ സമ്മറ്റ് ജി ട്വൻറ്റി അതൊക്കെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് എവിടെയാണ് നടന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഒളിമ്പിക്സ് പിന്നെ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും അപ്പം ലൈക്ക് ഡി ആർ ഡി ഒ ഡയറക്ടർ മാറിയോ ഐ എസ് ആർ ഒ ഡയറക്ടർ മാറിയോ അതെന്തെങ്കിലും മാറിയിട്ടുണ്ടേ അതൊക്കെ നോക്കി വെക്കണം ആ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേറ്റ്സ് ഇന്ന ഡേ എന്താണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി അത് പഠിച്ചു വെക്കുക അത് ഡിസംബർ വരെയുള്ള ജനുവരി ടു ഡിസംബർ എല്ലാം തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് പിന്നെ ഡിസീസിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ നോക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ കലാമിറ്റീസ് ലൈക്ക് ചുഴലിക്കാറ്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ നോക്കി വെക്കുക ആ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് നെയിംസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ കാറ്റിനൊക്കെ അത് ഏത് രാജ്യമാണ് കൊടുത്തത് അതൊക്കെ നോക്കി വെക്കണം കേട്ടോ സോ പാറ്റേണിൻ്റെ കാര്യം ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് ബുക്സിൻ്റെ കാര്യം നോക്കാം ബുക്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പറയാനുള്ള അർഹിൻ പബ്ലിക്കേഷൻ്റെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ബുക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് കുറേ എക്സസൈസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാം ഇത് എല്ലാ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് എസ് എസ് സിയുടെ ഏത് എക്സാം നിങ്ങൾ എഴുതിയത് സി ജി എൽ ആയാലും സി എച്ച് എസ് എൽ ആയാലും സി ബി ഒ ആയാലും എം ടി എസ് ആണെങ്കിലും ഏതിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഈ ബുക്ക് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചാൽ മതി ഇതാണ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിന് ഇനി റീസണിങ്ങിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആർ എസ് അഗർവാളിൻ്റെ മോഡേൺ അപ്രോച്ച് ടു വേർബൽ ആൻഡ് നോൺ വേർബൽ റീസണിങ് കുറച്ച് വലിയ ബുക്കാണ് പക്ഷേ എന്തായാലും എല്ലാ ബുക്സും ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന എല്ലാ ബുക്സും തന്നെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിന് ബിലോ വരുന്ന ബുക്സാണ് അത്ര കോസ്റ്റ്ലി ഒന്നുമല്ല അപ്പോൾ ഈ ബുക്കും നോൺ വെർബൽ ആൻഡ് വെർബൽ റീസണിങ്ങിന് ആയിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് ബുക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒത്തിരി ബുക്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് തോന്നുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ജി കെ സ്ട്രാറ്റിക് ജി കെ പഠിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് ലൂസൻറ്റിൻ്റെ ബുക്ക് തന്നെയാണ് പിന്നെ ന്യൂസ് പേപ്പറും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നാൽ സ്ട്രാറ്റിക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ബാക്കി വേറെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് അവാർഡ്സ് സമയത്ത് അതൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ എന്തായാലും നോക്കുക ഇനി അടുത്തത് വന്നിട്ട് അരത്തെ മരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മാത്സ് പഠിക്കാനായിട്ട് രാജേഷ് വർമ്മയുടെ ഫസ്റ്റ് ട്രാക്കിൻ്റെ
ഓൺലൈനിൽ ഒരു എയ്റ്റ് മന്ത്സിലെ ന്യൂസ് നോക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ ഈ ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചാൽ മതി വേറെ ഒരു ബുക്കിലേക്കും പോകണ്ട പക്ഷേ ഈ ബുക്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടൈപ്പിലെ പ്രോബ്ലം ഒരെണ്ണോ രണ്ടെണ്ണോ മാക്സിമം കാണത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഓൺലൈൻ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും പ്ലസ് ഈ ബുക്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു നാല് വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ബുക്കിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പേജിലായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും ഒരു മൂന്നാല് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതല്ലാതെ ഓൺലൈനായിട്ട് മൂന്ന് സെറ്റ് അവൈലബിളാണ് മൂന്ന് സെറ്റ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല അതുപോലെ മൂന്ന് സെറ്റ് ടെസ്റ്റ് അവൈലബിളാണ് അതെങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ബുക്കിൽ അധികം തിയറി ലാവിഷായിട്ടൊന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അത്യാവശ്യം വേണ്ട പോയിൻസും കുറച്ച് ഫോംലാസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഓപ്ഷൻസിലൊക്കെ കുറച്ച് മിസ്റ്റേക്സ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ടോപ്പിക്സ് ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ബാക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റും ഒക്കെ മാറ്റത്തുള്ളൂ എല്ലാ വർഷവും അതല്ലാതെ കവറേജ് ഫുള്ളും ഈ ചാപ്റ്റർ വൈസ് കണ്ടൻറ്റ് അതെല്ലാം പഴയത് തന്നെയാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നത് ഓരോ വർഷത്തെ ആക്കിയിട്ട് ഇതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപ്സുലായിട്ട് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റിയ ബുക്ക് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ എസ് എസ് സി സി എച്ച് എസ് എൽ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ വാങ്ങിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ബുക്കാണ് ഇത് അത് അർഹിന്ദിൻ്റെ എസ് എസ് സി സി എച്ച് എസ് എൽൻ്റെ ഓൺലൈൻ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോൾഡ് പേപ്പേഴ്സാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെ നടന്ന എല്ലാ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്ലസ് സോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സും ഈ ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബുക്ക് എന്തായാലും എല്ലാവരും മസ്റ്റായിട്ട് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുക വാങ്ങിക്കുക മാത്രമല്ല എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കുകയും വേണം വേറൊരു ബുക്കും കൂടെ പറയാം ഇതൊരു പ്രാക്ടീസ് ബുക്കാണ് ഇതിൽ തേർട്ടി ഓളം പ്രാക്ടീസ് സെറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ ബുക്ക് ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ പോകുന്നവർക്കാണ് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ആ പത്ത് പ്രാക്ടീസ് ബുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് സമയം ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി മാത്രം ഇനിയുള്ള ഡേയ്സ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ടെൻ സെറ്റ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അതായത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിലും പ്രീവിയസ് ഇയർ ചെയ്ത് 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 ഓക്കെ ആക്കുന്നതാണ് ഈ സമയത്ത് നല്ലത് ലോങ് ടേം ഈ ബുക്ക് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും ബുക്സാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബുക്സിൻ്റെയും ലിങ്ക് ചാനലിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആൻഡ് ഈ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ വീഡിയോ ഇച്ചിരി ലെങ്തി ആണെന്നറിയാം എന്തായാലും നിങ്ങൾ ചോദിച്ച ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ചോദിച്ച ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ കേസ് ഇനിയും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിൽ ചോദിച്ചോളൂ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് 